Now, let me discuss problem number 1.256. Problem number 1.256 of this book, I A Road of. Once again, the problem is based on rotational dynamics and it is also discussed in the lecture class. Just have a look on DPS 14 and problem number 7. DPS 14 and problem number 7. It is thoroughly discussed here. This problem number 1.256 of IEA Redo. Have a look. A solid uniform cylinder of mass M rests on two horizontal planks. The thread is moved on cylinder hanging. End of the thread is pulled vertical ground with constant force F. Find maximum angle of force which still does not bring any sliding. If coefficient of friction between cylinder and is equal to the K, the acceleration omega max of cylinder rolling down the intensity. Now, see. मैं वंस अगेन आप सिचुएशन को ध्यान से देख लीजिए मैं समझाता हूं उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं सब सब बताता हूं मैं सिर्फ सिलेंडर बना रहा हूं और यह सिलेंडर इस प्लैंक के ऊपर रखा है और इस तरह के दो प्लैंक हैं और इधर धागे से इस सिलेंडर पर फोर्स एफ लगाया जा रहा है देखिए जब इस सिलेंडर पर धागे से फोर्स एफ ऐसे लगाया जाएगा यह फोर्स एफ लगाया जब इस तरह से जाएगा तो इंपैक्ट यह सिलेंडर बेसिकली ऐसे रोटेट करने की टेंडेंसी दिखाएगा इस फोर्स की वजह से यह फोर्स ऐसे टॉक प्रोवाइड करेगा तो जब इस फोर्स ने ऐसे टॉक प्रोवाइड करा तो सिलेंडर ऐसे रोटेट करने की टेंडेंसी दिखा तो यह जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस तरह इसलिए होने की टेंडेंसी दिखाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिलेटिवली इस तरफ मूव होने की टेंडेंसी दिखाएगा तो जो प्लैंक है वह प्लैंक इस सिलेंडर पर फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाने लगे प्लैंक इस सिलेंडर पर फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगाने लगे और इसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से यह सिलेंडर इस डायरेक्शन में ए से एक्सीलरेट करने लगेगा और इस डायरेक्शन में इस तरह से अल्फा से रोटेट भी करने लगेगा इसके अलावा वहां पर दो फोर्स और लगेगी एक तो इसका वेट एम और एक इसका की तरफ से नॉर्मल दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर नो स्लिपिंग फॉर नो स्लिपिंग जो ने क्या रखा है कि कभी भी स्लिपिंग नहीं हो और प्योर रोलिंग ए मस्ट बी इक्वल टू अल्फा आ अब हम कह देते हैं नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू एम जी प्लस एफ और फिर हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 
एफ आर इंटू एम एच और फिर हम कहेंगे इसको रोटेट करने वाली जो फोर्स है एम जी और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कोई टॉक नहीं एक तो एफ की वजह से टॉक मिलेगा एफ आर की वजह से टॉक मिलेगा तो एफ इंटू आर इज रोटेटिंग टॉक एंड एफ आर इंटू आर इज एफ इंटू आर Rotating torque and FR into R. This deflating torque. This is equal to I alpha. I की जगह पर हम लिख देंगे half mass square. और इस तरह से हम situation को solve करेंगे और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू डिटरमाइन कर देंगे पहले एक्सीलरेशन की वैल्यू अल्फा की जगह पर ये बयान लिख देंगे और अल्फा की जगह पर ए बयान लिखते हुए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकाल देंगे और फिर हम कहेंगे कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स और एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू इन टू इन इक्वेशन को लगा के पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे आखिरी में इस कंडीशन से अपने आप फोर्स के लिए इन इक्वालिटी बन जाएगी तेजी से सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करूं तो F माइनस एफ आर एफ माइनस एफ आर इज इक्वल टू आई ए बाय आर स्क्वायर और फिर A की जगह लिख दू मैं और एफ आर की जगह लिख दू मैं एम ए तो F माइनस एम ए इज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर इधर से लिख दूंगा एफ इज इक्वल टू आई बाई आर स्क्वायर प्लस एम इन टू ए एज इक्वल टू एफ बाय आई बाय आर स्क्वायर प्लस एम फिर एफ आर की जगह एम ए एफ आर इज इक्वल टू एम ए तो एम एफ बाय आर स्क्वायर प्लस एम ये एफ आर हो गया और फिर मैं कहूंगा दिस एफ आर विथ इज एम एफ अपॉन आई बाय आर स्क्वायर यह जो एफ आर है दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एम जी इंटू एन और फिर एफ की टर्म सारी कलेक्ट कर लो म्यू एम जी प्लस एफ फिर एफ की टर्म से इकट्ठे कर लो एक तरफ इधर से आ जाएगा एफ अपॉन आई बाय एम आर स्क्वायर प्लस एम माइनस म्यू एफ लेस देन इक्वल टू न्यू एम जी और वन अपॉन आई बाय एम आर स्क्वायर प्लस एम माइनस म्यू इन टू एफ मस्ट बी लेस देन इक्वल टू न्यू एम जी और एफ मस्ट बी लेस देन इक्वल टू न्यू एम जी अपॉन वन By I by m r square or I plus m r square by m r square minus m. This was the value of force. So the tenth problem.
आई की जगह हम आस्क रख देंगे तो एकदम सिंपल देखने लगेगा हाफ एम आस्क आई की वैल्यू आई एस हाफ एम आस्क तो ये एफ एकदम से दिखने लगेगा म्यू एम जी अपॉन इधर एम आर स्क्वायर वन बाय टू एम आर स्क्वायर थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर और टू बाय थ्री माइनस और फिर जो भी अगला सवाल पूछा है वो जवाब दे दो आई थिंक एक्सीलेशन ओमेगा मैक्स ये एफ आ गया तो ओमेगा की वैल्यू रह जाएगी तो ये मैक्सिमम एक्सीलेशन रह जाएगा प्रॉब्लम 